మిత్రులకు స్వాగతం అండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది మా ఇంట్లో పెరిగిన వాము ఆకు ఇదిగోండి వాము ఆకు అంటే మనము దీన్ని కర్పూరవల్లి అని కూడా అంటాము కర్పూరవల్లి అని అంటుంటారు కొన్ని ప్లేసెస్లో దీంతో మనము బజ్జీలు చేసుకుని తినచ్చు సో చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలా అని కూడా ఎవరో అడిగారు సో చాలా తేలిక ఇది మనం ఒక స్నాక్ కింద తింటాం కాబట్టి దీంతో బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మా మా ఇంట్లో ఉన్న చెట్టు అండి ఇది దీంట్లో నుంచి ఒక కొన్ని కొమ్మలు తీసుకొచ్చాము కొన్ని ఆకులు ఇలాగ కడిగి పెట్టుకు పెట్టుకున్నాం ఎక్కువ చేయము కొద్దిగా చేసి చూపిస్తాము ఈ ఇదిగోండి ఈ ఆకులు ఇలాగ శుభ్రంగా కడిగి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాము మనకు కావాల్సింది కొద్దిగా శనగపిండి కొద్దిగా శనగపిండి దీంట్లోకి కొద్దిగా బియ్యపిండి కలుపుతున్నాం చాలా కొంచెం ఎందుకంటే కొద్ది క్రిస్పీగా రావాలి కాబట్టి కొంచెం బియ్యపిండి కలుపుతున్నాము ప్రస్తుతం ఏదైనా ఇంకా వేరే ఏదైనా మిల్లెట్స్ పిండి కూడా కలుపుకోవచ్చు తప్పలేదు లేదా కార్న్ ఫ్లాక్స్ మన కార్న్ పిండి మొక్కజొన్న పిండి ఉంటే అది ఇంకా బెస్ట్ అండి అలా కలుపుకునేసి ఈ రెండు కలుపుకొని చూడండి ఇలా కలిపేసుకుని దీన్ని బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కారం సరిపోయినంత ఉప్పు కొద్దిగా వంట సోడా కొంచెం వంట సోడా వేసుకుని దీన్ని బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిలో ఇలా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలండి చేత కలుపుకోవచ్చండి తప్పేం లేదు కొంచెం పలుచగా కాకుండా చిక్కగా కలుపుకుంటే అంటే బజ్జీల పిండి మరీ బజ్జీలు వేయడానికి వీలుగా కలుపుకోవాలి మరీ పలుచగా కలుపుకండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ పిండి ఇలా కలిసిపోయింది దీన్ని మనం ఈ బజ్జీల ఆకులు అందులో ముంచి బాగా ఇదిగోండి ఆ పిండి ఎలాగా ఈ నూనెలో కాగిన నూనెలో మనం ఇలా వేసుకోవడం అలాగా మనకి నచ్చిన ఆకులతో బజ్జీలు తయారు చేసుకుని రెండు వైపులా తిప్పుకొని వెర్రగా కాల్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా వామ ఆకులతో బజ్జీలు బాగా కాలుతున్నాయండి ఇది రెండు వైపులా తిప్పుకొని మనము ఎర్రగా కాల్చేసుకుని దింపుకోవచ్చు తీసేసుకోవచ్చు అండి బాగా తయారైనాయండి ఎర్రగా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి తీసుకోవచ్చు ఇవ్వండి ఇక్కడ వామాకుతో రుచికరమైన చక్కగా బజ్జీలు ఇవి చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి మనకి దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటివి తయారు చేసుకుని తయ తినచ్చు అప్పుడప్పుడు పిల్లలకి తయారు చేసి పెడితే చాలా హ్యాపీగా ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద తినొచ్చండి మన ఇంట్లో ఈ చెట్లు పెంచుతుంటాం దీన్ని ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్